Bande Tripura, an initiative of School Education Department, Government of Tripura. Namushkar, Bande Tripura Bangla Shangbade, Ami Shanghita Sinha, Apnader Shaguta Janai. Chokrakchi, Achkir, Bishesh Bishesh Shangbad Guliropur. বিলোনিয়ার আর্য কলোনি দাদর শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবন এবং অডিটোরিয়ামের দারুদঘাটন করলেন মুখ্যমন্ত্রী নিপুণ ত্রিপুরা ওয়েবসাইট ও লোগো বিদ্যা সেতু এবং মিশন মুকুলের উদ্বোধন করলেন শিক্ষামন্ত্রী ফটিকরায় কুমারঘাট মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরির উদ্বোধন করলেন শিক্ষামন্ত্রী Unokoti জেলার Dolu Gao Dado Sini Bidala, Nutun Ditol Babuni Shubo Shilan Nash Kulen, Shikamuntri. Ak Unustani Mutudi, Unishe November Duhajer Baish Bilonier, Arjo Colony Dado Sini Bidala, Nobu Nimito Ditol Babun, among Auditorium at Darud Katun Karin, Manunio Mukumuntri, Professor Doctor Manik Shaha Mohudai. অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সাথে মত বিনিময় করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী অরুণ চন্দ্র ভৌমিক মহোদয় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক মাননীয় সাজু ওয়াহিদ এই মহোদয় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020 এর নির্দেশিকা অনুসারে 3 থেকে 9 বছর বয়সী শিশুদের বুনিয়াদি পঠন ও গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিপুণ ত্রিপুরা ওয়েবসাইট ও লোগো বিদ্যা সেতু এবং মিশন মুকুলের উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় 18 নভেম্বর 2022 এ শেদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব শ্রী অভিষেক সিং মহোদয় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব শ্রী শরদিন্দু চৌধুরী মহোদয় এসসিআরটি ত্রিপুরার অধিকর্তা শ্রী এনসি শর্মা মহোদয় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা শ্রী বিম্বিশার ভট্টাচার্য মহোদয় প্রমুখ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলা শিক্ষা আধিকারিক সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষিকা সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে নিপুণ ত্রিপুরার প্রচার চিত্র প্রদর্শন করা হয়
নিপুণ ত্রিপুরার বৈশিষ্ট্য নিপুণ ত্রিপুরা মিশনে মূলত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রাথমিক বছরগুলোতে শিশুদের বিদ্যালয় ছুট হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা শিক্ষক শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ গুণ সম্পন্ন ও বহুবিধ প্রতিভাশালী হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিখন সামগ্রী প্রস্তুত করা প্রতিটি শিশুর শিখন ফলাফলের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখা শিশুদের ক্ষেত্রে নিপুণ ত্রিপুরার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর যৌথভাবে মিশন মুকুল চালু করেছে যার আওতায় আসবে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে নথিভুক্ত তিন থেকে ন বছর বয়সী শিশুরা দেখে নেওয়া যাক মিশন মুকুলের বৈশিষ্ট্য মিশন মুকুলের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে থাকা তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে একটি সরকারি বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত করা বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা শিশুদেরকে শিক্ষণ সম্পর্কিত সাপ্তাহিক কার্যাবলী প্রদান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সহযোগিতায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নথিভুক্ত শিশুরা তাদের প্রদেয় কার্যাবলী সম্পূর্ণ করবে আইসিডিএস সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নথিভুক্ত চার বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুরা প্রতি মাসে একবার করে বিদ্যালয়ে যাবে যার মাধ্যমে তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে পরিচিতি লাভ করবে এবং বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একুশে নভেম্বর দু ফটিকরায়ের কুমারঘাট মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরির উদ্বোধন করলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট সাতাশটি পাবলিক লাইব্রেরি রয়েছে পর্যায়ক্রমে ধলাই জেলা সহ জিরানিয়া মোহনপুর সহ অন্যান্য মহকুমাগুলোতেও আরও পাবলিক লাইব্রেরি খোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সাইদা ছড়া এস বি স্কুলকে ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরের ঘোষণা দেন এবং প্রয়োজনীয় সরকারি কাগজপত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার হাতে তুলে দেন আগামী শিক্ষা বছর থেকে সাইদা ছড়া এস বি স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে পঠন পাঠন শুরু হবে কুমারঘাট মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুধাংশু দাস মহোদয় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা গ্রন্থাগার মানুষের অন্তরাত্মাকে সমৃদ্ধ করে জ্ঞান দ্বারা তাকে সুযোগ করে দেয় পূর্ণরূপে বিকশিত হবার একটি গ্রন্থাগারে মানুষ সুযোগ পায় জ্ঞানের অকুল সমুদ্র সাঁতার কাটার আর সুযোগ পায় সেই সমুদ্র থেকে মন্থিত জ্ঞানের বিপুল রত্ন ভাণ্ডারের মাধ্যমে নিজের জীবনকে অলঙ্কৃত করার প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ও মানব সম্পদের সুষম বিকাশের জন্য স্কুল কলেজের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি এক পদক্ষেপ গ্রন্থাগারের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকে সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস তো পাবলিক লাইব্রেরি মানুষের জীবনে কি ছোট্ট শিশু থেকে আরম্ভ করে বুড়ো বৃদ্ধ পর্যন্ত সবের কিন্তু বই পড়া প্রয়োজন কারণ বইয়ের ভিতরে থাকে মনীষীদের আত্মা অর্থাৎ আপনার জিন যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি এই যত বই পড়বেন তত আপনার গান আরোহণ হবে এবং বিশেষ করে বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতা রয়েছে গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে একুশে নভেম্বর দু হাজার বাইশ উনকোটি জেলার ডলুগাঁও দাদু শ্রেণী বিদ্যালয়ে নতুন দ্বিতল ভবনের শুভ শিলান্যাস করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় অর্ধ শতাব্দী প্রাচীন এই বিদ্যালয়টির নতুন অবয়ব এলাকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি পরীক্ষা লব্ধ বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ল্যাবরেটরি পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে 
এর অঙ্গ হিসেবে 21 নভেম্বর 2022 তারিখে ফটিকরায় দাদশ্রী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত সায়েন্স ল্যাবরেটরির ভবনের দারদঘাটন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজ্ঞান চেতনা ও বিজ্ঞান মানসিকতা বিস্তারের মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষার্থীদের 21 শতকের উপযোগে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মত প্রকাশ করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় রাজ্যের ছটি মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর কোর্স চালুর উদ্বোধন করলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় পনেরোই নভেম্বর দু হাজার বাইশ আগরতলায় মহিলা মহাবিদ্যালয়ের মাতঙ্গিনী প্রীতিলতা হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের ছটি মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর কোর্সের উদ্বোধন করেন সেদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রী এন সি শর্মা মহোদয় মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ডক্টর মনিদীপা দেববর্মা প্রমুখ রাজ্যের যে ছটি মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়েছে সেই কলেজগুলি হল এম বিবি কলেজ মহিলা মহাবিদ্যালয় বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় উদয়পুরের নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় কৈলাসাহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় এবং ধর্মনগর মহাবিদ্যালয় তিরিশটা ইংলিশ বেঙ্গলি এবং তিরিশ জন ইংলিশ ওমেন কলেজে তিরিশ জনের মধ্যে এম বি কলেজে তিরিশ জনের মধ্যে তিরিশ জন ভর্তি হয়ে গেছে ইংলিশেও তিরিশ জনের মধ্যে তিরিশ জন ভর্তি হয়ে গেছে ওমেন কলেজে পনেরোটা আসে মাস্টার ডিগ্রিতে সেটা হলো বেঙ্গলিতে এটা পনেরো জন ভর্তি হয়ে গেছে ইংলিশে কুড়ি জন এটা ভর্তি হয়ে গেছে বিলোনিয়া কলেজে বেঙ্গলিতে কুড়ি জন ভর্তি হয়ে গেছে এবং ইংলিশও ওইটা ক্যাপাসিটি টোয়েন্টি সেটাও ভর্তি হয়ে গেছে উদয়পুরে দশজন দশজনের মধ্যে দশজন ভর্তি হয়ে গেছে বেঙ্গলিতে ইংলিশেও দশজনের মধ্যে দশজন ভর্তি হয়ে গেছে উদয়পুরে কৈলাস সেখানে দশজনের মধ্যে বেঙ্গলিতে দশজন ভর্তি হয়ে গেছে এবং সেখানে ইংলিশেও দশজনের মধ্যে দশজন ভর্তি নজন ভর্তি হয়েছে ধর্মনগর পনেরোটা আসুন পনেরোটার মধ্যে এগারোজন ভর্তি হয়েছে এবং ইংলিশে দশজনের মধ্যে নজন ভর্তি হয়েছে অর্থাৎ পিজি করছে কম বাংলাতে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গোমতি জেলা ভিত্তিক নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল সতেরোই নভেম্বর দু হাজার বাইশ উদয়পুরের চন্দ্রপুর কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি তুলে ধরেন সেদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিপ্লব কুমার ঘোষ মহোদয় উদয়পুর পুর পরিষদের মাননীয় চেয়ারপারসন শ্রী শীতলচন্দ্র মজুমদার মহোদয় গোমতি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্রী লক্ষ্মণ দাস মহোদয় প্রমুখ সেদিনের অনুষ্ঠানে গোমতি জেলার পাঁচটি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর তিনশো চুরাশি জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল বিতরণ করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতুলাল নাথ মহোদয় সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ গোমতি জেলা ভিত্তিক নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণের কাজের মধ্য দিয়ে গোমতি জেলার একশো আঠেরোটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর পাঁচ হাজার একশো দশ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল বিতরণ করা হবে রাজ্যের আরও পঁচিশটি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এগারোই নভেম্বর দু হাজার বাইশ মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এ কথা জানান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতুলাল নাথ মহোদয় এই পঁচিশটি স্কুলের নামও ঘোষণা দেন তিনি 
পাশাপাশি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় আরো জানান সুপার থার্টি প্রকল্পে প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য ফলাফল করেছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আরো জানান এক হাজার জন টেট টুর স্নাতক শিক্ষকদের অফার ছাড়া হয়েছে আরো পঁচিশটা স্কুল আমরা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল বলে ঘোষণা করব বলে আমরা বাজেটে বক্তব্য রেখা হয়েছিল আজকে এই পঁচিশটা বিদ্যালয়ের নাম জানাচ্ছি আপনারা জানেন কয়েকটা বিধানসভা কেন্দ্রে কয়েকটা বিধানসভা কেন্দ্রে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল পড়েনি যদিও বিধানসভা ভিত্তিক করা হয় না তবুও প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে যাতে একটা অন্তত একটা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল থাকে সেই জন্য আমরা এই কথাটা বিধানসভা আশ্বস্ত করেছিলাম সেই পঁচিশটা স্কুলে চোদ্দোশো বিরাশি জন এক হাজার চারশো বিরাশি জন গ্রাজুয়েট টিচার টেট টু অফার ছেড়েছে রাজ্যভিত্তিক রোল প্লে ফোক ডান্স ও পোস্টার কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয় এসিআরটি ত্রিপুরার উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় ষোলোই নভেম্বর দু হাজার বাইশ আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে উপস্থিত ছিলেন এসিআরটি ত্রিপুরার এডিশনাল ডিরেক্টর শ্রী কেশব কর মহোদয় এসিআরটি ত্রিপুরার ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীমতী অম্বালিকা দত্ত মহোদয়া সিনিয়র লেকচারার অফ ডায়েট এসিআরটি ত্রিপুরার ওএসডি শ্রীমতী মনিদীপা গণ চৌধুরী মহোদয়া এসিআরটি ত্রিপুরার ওএসডি শ্রী সুজিত চক্রবর্তী মহোদয় এসিআরটি ত্রিপুরার ওএসডি শ্রী পার্থ প্রতিম আচার্য মহোদয় প্রমুখ বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ীদের প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার প্রদান করা হয় আমার আশা ছিল একদিন শিক্ষক হব কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস আমি শিক্ষক হতে পারিনি হ্যাঁ যাক এই আশাটা ক্ষণিক হলো আমার পূর্ণ হতে চলেছে শিক্ষা দপ্তরে কাজ করার সুবাদে আমি শিক্ষকদেরকে বলি যে আপনারা যারা আছেন এদের সমাজের কারিগর আপনাদের জন্যই সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে যাই বলো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রধানমন্ত্রী থেকে অন্য মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সবাই কিন্তু এই শিক্ষকের হাতের তৈরি শিক্ষকের হাতের গড়া তো শিক্ষকের যে দায়িত্ব ওনারা পালন করছেন তার জন্য ওনাদেরকে আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং নমস্কার জানাচ্ছি এই প্রোগ্রাম শুধুমাত্র যে আজকের একটা প্রতিযোগিতা এর মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যাবে সেটা আমরা চাইছি না আর জয় পরাজয়কেও ততটা গুরুত্ব দিচ্ছি না যে যিনি যে টিম বিজয়ী হবে তারা দিল্লিতে যাবে বা ভালো পারফর্ম করবে এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমি বলবো যারা পার্টিসিপেট করেছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে স্কুল লেভেলে বা এখানের স্টেট লেভেলে প্রত্যেকেই জয়ী এমনকি যারা আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছো এবং বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবে তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে এবং ভবিষ্যতে তোমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরেকটু ভাববে এবং আরও সচেতন হবে তারাও প্রত্যেকেই বিজয়ী প্রতি বছরই এ ধরনের প্রোগ্রাম হয়ে থাকে এবং প্রথম জেলা স্তর থেকে যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছো আজকে আটটি দল রোল প্লে এবং আটটি দল ফোক ডান্স এবং চব্বিশ জন পোস্টার কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করবে এবং সবাইকে আজকের এই প্রোগ্রামে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি সবার সহযোগিতায় এবং সবার সবচেয়ে বেস্ট তা দেওয়ার মাধ্যমে আজকের এই অনুষ্ঠানটি সাফল্য মন্ডিত হবে সেই 
সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এ কথা জানিয়েছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় এই টেট পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যে টিআরবিটি থেকে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়া হবে চোদ্দই নভেম্বর থেকে বাইশে নভেম্বর দু পর্যন্ত পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পঁচিশে নভেম্বর দু বিকেল চারটে পর্যন্ত পনেরোই নভেম্বর বিকেল চারটে থেকে কুড়ি ডিসেম্বর দু বিকেল চারটে পর্যন্ত অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে উনত্রিশে ডিসেম্বর দু হবে টেট পেপার টু পরীক্ষা এবং তিরিশে ডিসেম্বর দু হবে টেট পেপার ওয়ান পরীক্ষা বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে আমরা টেট পরীক্ষার জন্য আবার নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে ডেট অফ টেস্ট পেপার টু উনত্রিশ তারিখ ডিসেম্বরের পেপার ওয়ান তিরিশ তারিখ এটার জন্য অলরেডি বিজ্ঞাপন টিআরবিটি থেকে ইস্যু করে সাবমিশন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন চোদ্দো এগারো বাইশ লাস্ট ডেট অফ পেমেন্ট অফ ফিস পঁচিশ এগারো বাইশ অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড পনেরো বারো দু ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষের জন্য তিরিশ বছরের কম বয়সী তরুণ এবং উদীয়মান লেখকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পি এম ইউভা মেন্টারশিপ স্কিম টু পয়েন্ট জিরো চালু করেছে পি এম ইউভা টু পয়েন্ট জিরো এর থিম হল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ঘটনা মানুষ এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ এই প্রকল্পের অধীনে লেখকদের নির্বাচন করার জন্য দোসরা অক্টোবর থেকে তিরিশে নভেম্বর পর্যন্ত একটি অনলাইন জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে এই স্কিমে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে ছয় মাসের জন্য নির্বাচিত পঁচাত্তর জন লেখককে প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়ার দ্বারা মেন্টারশিপ স্কিমের অংশ হিসেবে তরুণ লেখকদের উৎপাদিত বইগুলি প্রকাশ করবে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য www.nbtindia.gov.in এবং www.mygov.in এ নজর রাখার জন্য আহ্বান করা হয়েছে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা বিগত দু হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেছিলেন তাদের স্টেট লেভেল ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু এই ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হওয়ার পরেও যে সকল প্রার্থীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য আপডেট না হওয়ার কারণে স্কলারশিপ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য করা হয়েছে পঁচিশে নভেম্বর দু তারিখের মধ্যে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালে আপডেট করার জন্য দপ্তর থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী এবং অসামরিক ব্যক্তিদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাজকে সম্মান জানাতে ভারত সরকার বীর গাথা অ্যাওয়ার্ড চালু করেছে এই বীরত্ব পুরস্কারগুলি বছরে দুবার ঘোষণা করা হয় প্রথমে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এবং তারপরেই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের সাথে সমন্বয় করে প্রজেক্ট বীর গাথা টু চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রজেক্ট বীর গাথা টু পয়েন্ট জিরোতে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজ্যের সব কোটি স্কুলকে উৎসাহিত করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে অংশগ্রহণের জন্য আবেদনের তারিখ তিরিশে নভেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য www.gallantryawards.gov.in ওয়েবসাইটে নজর রাখার জন্য আহ্বান করা হয়েছে দু হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষের জন্য দেরাদুন স্থিত রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও অনুষ্ঠিত হবে ইংরেজি গণিত এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয় নিয়ে এই প্রবেশিকা পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে তেসরা ডিসেম্বর দু পরীক্ষাটি হবে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ আগরতলার অভয়নগর কেন্দ্রে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের চ্যানেল বন্দে ত্রিপুরা প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত লাইভ ও রেকর্ডেড ক্লাস সম্প্রচার করে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি লাইভ ক্লাসের শেষ পনেরো মিনিট সময়ে সরাসরি ফোনের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে নির্ধারিত ফোন নাম্বারটি হল ছয় শূন্য শূন্য নয় দুই তিন এক আট দুই 
শূন্য এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই ত্রিপুরা শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও খবরা খবরের জন্য চোখ রাখুন বন্ধে ত্রিপুরার পর্দায় ধন্যবাদ Vande Tripura an initiative of school education department government of tripura